终于找到了，据说喝了这水可以长生不老。哎，不老泉真的存在，你敢相信吗？这是百多年前古人建在绝壁中间的不老神泉，他们因地制宜，用九九八十一块条石建造了与山脉浑然一体的石墙寨子，固若金汤，上下悬空，内部无人知晓。为了一睹神泉真容，我们踏上了天寨探秘之旅。在这里做好了安全保护，看一下这下面，哇，那个瀑布非常漂亮，我们在无人机里面也看到了。从这里下去了，是垂直悬空了啊。这个下面还有一些树。这里挡住了，看不到那个天寨的外墙，我们要降一段了才看得到。继续下降，我们在这里做个自然锚点，可以看到这旁边的瀑布非常的壮观。继续开干，大家千万不要模仿哦。如此吸收养分的这样的树根，你们见过吗？玄根，哈，而且这个是属于重力摆荡的，非常的有意思。这个上面有一些骨碎补，开始安全下降。就这个寨子里面有大炮啊，那个老人说的，不知道是真是假。我们继续下降，这个悬崖底部就已经出现了这种扇子雕凿的石墙，这个应该就是它的第一道天险。看这个植被，这个已经尘封了多少年？天哪，看到没？这是吴超蛇的蛇皮。这个权威科普啊，那个请平台不要给我限流，给我大大的推流。这个是吴超蛇，差不多在四斤重左右，它的蛇皮大概是一米八长。现在火门也过来了，哎，咱们在这里发现了这个传说中的石棺，它就在这个葛藤的后面。您走进去看一下，还是不要将它搬开了哈。这里还有盖子。能够看出这个是用扇子精雕细琢过的。不得不说，这里跟世外桃源一样。看这个满地的葛根藤，而且还有这个瀑布。这个上面有细扇子精雕细琢而成，好精致啊！这里应该是一个窗户还是一道门啊？这是一道门吧？可能在这里曾经做的有一个。木质的板梯这样上去的哈，太精致了。它的主体呢是在我们这时候的头上啊。这时候过了这道城门，然后这里还可以往那边去。这个水缸差不多是一米五宽，二米五长，差不多深度是八十公分。这个天在里面呢、啊。据老人所说啊，他说里面还有大炮，不知道是真是假。是从这里上去的啊，但是现在看起来，这个是用炮给炸下来了，全是坍塌的痕迹。在我面前呢，这里好像是一个古代的电梯井，它是这样四四方方的这样下去的。但中间有这个坍塌的这个条石，也许古代真的会有电梯吧。这里上去还是有一定的难度的哈。我看了一下，还是只有打钉盘。户外向阳正在进行钉盘作业，这个是专业操作，大家千万不要模仿。家里有人吗？他在问那个寨子里面有没有人。应该是没有活人了哈，已经近在咫尺了。我们马上准备随他开着线上升。据说这个寨子里面有一眼不老神泉。我们已经来到了石门的前面，可以看到这方方正正的做的非常的规矩。这边还有一个设计垛口，从这里可以伸那种土冲出来，大概是宽八十公分，高一米五左右。它整体的是在一个负角度下面。这里淋不到雨，易守难攻的好地方。上面是没有被破坏，也就是说当时剿匪的时候没有把这个上面给炸掉，所以我们现在依然能够看到当时建造这个寨子是花了多大功夫的。哇，看这里一道石门，这里面还有隔断。看这个寨子的朝向是坐东北朝西南，这个上面开凿的有这样的石槽，这个门框下面
，是做的石仿木的结构。曾经这里应该是做的一个木质的大门，好精致啊！难以想象这个古人石匠，他将这么厚重的这个条石啊，给做的如此的方正。再看这个设计垛口，这真的是一夫当关万夫莫开。现在火面正在上升，可以看到这里直接正对那个。进来的要道，这里还有两个观察孔。看这个石墙的顶部与山体的吻合度，可以说是严丝合缝。只有做过瓦工和这个石匠的朋友啊，才能知道这种工艺的难度。可想而知，当时建造这个寨子还是花了不少功夫的哈。哎，真的是不老全呐、啊、！Hello， 哇，在哪里？在这里。这真的好看。这个两边呢，它还有这个石板啊，给做了一个升高，但是这个外面呢已经垮塌掉了。从这个水池两边的钙化物，可想而知，这一眼清泉是存在了多少年了？这差不多有一米多深，整体看起来就是清澈见底，非常非常非常非常的漂亮。哇塞，这个山亭里面的水呢，它是含有一定的。钙镁离子，所以呢，它通体呢呈这种透亮的乳白色。这个旁边还形成了龙鳞纹。原来这个不老神泉是真的存在啊！据说这个里面还有火炮，我们要过去看一下。看这个做的隔断，哇、哦，我真的想在这里养老了。<笑>这里还做的有这个灶台，灶台做的好精致啊！但是好像没生过火。这个，哇，看看看看看看看什么？这个是石头做的烟囱啊！第一次见，这个不是水泥砖哦，这是石头哦。那个时候还没有水泥砖哈、哦，它不重，看到没有？我给大家看一下，这个真的是石头啊，这不是水泥的哈、哦。用石头做的烟囱，我说里面怎么没有熏黑呢？原来是做的有烟囱，这里还有哈、哦。这个上面还有三合土和这个竹篾做的隔断，好精致啊！这个应该是除了玉岩洞，是我看见过的最精致的这个存在，太漂亮了！看这个，哇，我真的想在这里住下去啊！这里面好像是用这个石头给封堵了一个暗道，我在这个地上还能够看到一些陶罐的碎片哈。二十多个平方，如此精密的工事，不可能说这个寨子就这么小，应该这个后面是有一个暗道的。天寨果然是名不虚传，还有千年古寨。卡住了。是不是特别漂亮？你看这个石头的烟囱，我也是第一次见，太神奇了！这个双灶已经被毁了。这个下面是什么？对，啊，我们轻轻的。我把这个灶台给它复原一下，好不好？可以啊，可以。哇，这个这个这个毁掉太可惜了。而且这是个弧形的嘞，弧形的真的是。你说这个石头中间它是怎么开凿的？有这样一个方孔，它是用什么工艺开凿的？太神奇了，呵呵好精致啊！我们这次真的是一进到底啊！大家不要说我们什么盗宝啊什么的哈、啊，这个里面根本就是没有宝藏。如果有宝藏了，也是埋到了这些石头下面。我们就是合法的拍摄啊，绝对不搞鸡鸣狗盗之事啊！大金沟天在了，就全部探索完毕了。里面的总面积差不多是一百多个平方，在里面呢，并没有发现老人说的这个大炮的所在，但是找到了传说中的不老泉。这时候向阳还在拍摄啊，里面差不多有四五个隔断，分成了四五个房间，整体的建筑工艺是非常的精湛，可以说是彰显了我们中国古代石匠精湛的建造工艺。那本期视频呢，我们就拍到这里了，感谢大家观看，拜拜，这边发现棺材。
，深渊底部发现神秘棺材板，一座石坟正对白虎玄武石像生，三口红色木箱存在不下百年光景。这是位于重庆深山的飞龙大坑，几十年来无人敢在洞口张望，却不知底部连通了龙宫般的旷世美景。长达百米的泥巴沟渠贯通三层洞道，究竟有何作用？随我利用安全装备下入此洞，一窥端倪。今天开箱先锋呢是户外小大猛，在这个大华山松上面做了一个原始锚点，这时候他在做起始锚点，我们看一下他是如何操作的哈，大家千万不要模仿，给大家看一个洗洗就好了。这看这个洞深不可测啊，这时候我做好了安全保护，准备下入飞龙大坑，可以看到这里下去一层悬空，差不多不足八十多米，我们开搞，大家千万不要模仿，安全操作。成功的从那上面降下来了，在这里发现了非常漂亮的丁达尔光，然后这个下面的空间呢，差不多有三百多个平方，然后在这个角落里面呢，我们发现了有这个箱子，看来传说没有骗人呢，这里有一个、两个，走进去看一下，这还是那种老式的榫卯结构的，这个太难得了，真的是红色的。现在阿志和夏阳正在下降，等他们到底了之后，我们再去详细探索。咱们看这个破碎的木箱，从这个残骸上面能看的话，全部都是用朱砂染过色的。但是由于这个下面太过潮湿了，时间又太过久远了，已经是腐败了。这里还能够看到我们中国古代的那个木匠技艺，这是做的榫卯结构。这片土下面应该有很多东西，但是我们就是拍摄，不去动它。这一面呢是相对完整，可以看到这个上面脱落的朱砂漆，这有一些是朱砂，有的是山漆，真的做的非常的精致。然后再看这坑呢是典型的一个塌陷型天坑，小蟑螂在那边查看有没有其他洞道。然后呢，我和向阳和阿志我们准备往这边探索。小蟑螂，你那个前面就像一个老人像在那里，那个位置。这里呢是这个飞龙大坑里面唯一的可以淋到雨的地方，然后在我的左手边呢，那边阿兹山的那里好像有一个墓冢还是小坑，不知道，我们走过去看一下，那边可以看到有一条羊肠小道。种种迹象表明呢，这个坑呢在以前绝对是有人下来过的。从这边过来之后啊，可以看到这里做的有一个小十二层墙。哇，这个下面也有木箱子，感觉都已经烂掉了。嗯，全部都是朱砂染过的哈，可能这个下面太潮了。哦，这个里面也有。对呀、啊。哦，那个里面好像还有骨头，那最里面。嗯。不知道这是被一条老蛇钻出来，那就把我吓到了。他们说这个是飞龙大坑，要飞出一条龙出来，那就不好。看一下，这个前面，这是木冢还是小坑？这个地上。这是典型的一根沙漠，很凉，足以说明这个下面曾经是建有楼阁的。看这个，是不是特别的闪亮？啊，像钻石一样哈、啊。这个是钙镁粒子结晶体，这上面就像一朵莲花一样。这时候我们沿着这边的陡坡开始上行。哇，那上面好像好多人望着我呀！看，哇，上来之后，这里有很多钟乳石，这是洞顶上面的水滴落下来，那个山里面溢出来的水呢，是含钙比较重，所以长年累月的沉积呢，就形成了这种钟乳石水。这里还有一根木质横梁，我就说这个飞龙大坑里面一定会有地下阁楼，看那个正前方。像不像一个圆形的木种？左右这两个，这边就像玄武，这边像白虎，就像两个石像身一样。我们从这中间穿过去，看一下。天哪，这个周围都有石头马迹的痕迹，这边也有哈。看这个，哦，天
天哪，这到底是什么？感觉又像一头钟乳石，又不是很像啊。因为这么剥落的，我还一次都没有见过。哇，天哪，这边有棺木，这边发现了棺材，就在这个石像村后面的大墓冢后面。踩到了，踩到了，无惊无怪，无惊无怪。咱们从那个浮木那里测出来了，又回到了我说的这个玄武石像身这里，可以看到这上面好像是一个灯盏，里面就像是还有这个灯油一样。对对对对，这烤熏的真的麻烦。啊，我感觉它又像一个玄武石。在小帐篷那个后方呢，我们又发现了一个东西，这时候不，有很多这种坑洞，真是都不太深。他的就是走到了，就是这样一直延伸进去。我们现在就另外一个空间，这边是一个黑漆漆的大厅，里面冒着很大的雾气。这里有人为休憩过的痕迹，有碎石块，也是一个钟乳石墙体，只不过这个墙体比较大。这边还有石塔。嗯，我们是从那个下面上来的。从这里上来，我们看到了一条古人修建的饮水渠，这个是用黄泥巴搞的。看，这样蜿蜒而上，这样一直到那个上面去了。那个上面应该是他们的水源地，我们过去看一下。看那个。看那个好漂亮啊！啊，看那个好漂亮，像假山一样的钟乳石，这里，看，很奇妙吧？非常的神奇啊！古人在这里面进行生产活动的时候呢，没有破坏这里面一点点的这个石笋、石钟乳，所以我们走路的时候一定要非常小心，别让这些经过成千上万年才沉积的漂亮钟乳石给踩坏了。看这个莲花，如游龙一般来到了它的水源处。这是一个云盆的发源地，看如此壮美的风景，很少见吧？相信大家跟着我们的镜头也见过不少的洞穴，但是这么震撼的风景还是比较少见的哦，因为我都是很少拍到。好清澈的水啊！这是以前生活在这里的人取水的地方。我们现在从这里再过去看一下。好，这里面有个发现天坑，地上有很多夜明砂，这里暗气很重，上面有蝙蝠在飞。大家要问夜明砂是什么的话，夜明砂就是蝙蝠拿的粪便，也是中药哈。这里有个地陷坑，差不多深一米五左右，它的直径是三米。再看一下这里面，全是钟乳石沉积，这景色犹如天宫一般啊！太漂亮了，太漂亮了。除此之外，这边再没有发现其他通道。有几个地下坑，但是都没有向下的通道。地上全是石粘，兜兜转转呢，又回到了这个钟乳石假山这里，太漂亮。那这个天坑呢，我们四周查看了一下，再也没有发现别的通道。我们这时候只能原路返回，然后再从那个小洞继续深入，找寻龙的传说。在里面见证了宛若天宫的风景，大家觉得还不错的话，给点鼓励吧，点个赞，谢谢大家。这处深渊下面藏着一座地下古城，你敢相信吗？据说这里曾生活着不见天日的地心人。一条不足半米高的地下暗河，竟有玉石存在。这处地下工程奇迹位于中国重庆的大山之中，无尽的黑暗深渊下面，竟是浩瀚的地下空间。为了弄清深渊古城的秘密，跟随我的镜头进入古城内部一探究竟。现在咱们准备继续下降。
我们这次的探险呢，是经过了合法报备的，所有的这个操作都是在安全装备保护的情况下进行的，大家千万不要模仿。所以今天我们下去的主要目的呢，就是为了探明这个坑底啊，究竟有何神秘之处？为何一百多人呢，就殒命于此？现在一一也下来了。Hello， 来到第二平台，我刚刚是用这根沙漠开线的哈，我们现在测试它的深度。呜呼，落地了，很深呐、啊，这个，这是一个典型的冲狮型的竖井。我们现在继续开线，继续下降。现在大家看，在这里呢有瀑布往下去的哈。我现在呢正式开始做起始锚点，然后我的下面呢就是百丈深渊。看一下上面，哇，很大的雾气啊！下面还很高，我们继续下降。刚刚遇见了一只紫啸中的头，没有拍到。一直正在下降，这时候我们看一下周围的环境。这个地面呢，有很多这个攀登上来的女主人，这个四面哈、啊、都是这个像刀削斧一般的悬崖绝壁，分成了三条通道。从西南方到东北方，有一条贯穿而过的地下暗河。现在呢，我们就随着这个暗河往下走。这水流全是从这个里面涌出来的哈，这是它的出水洞。然后这个河流呢，是顺着这个洞壁往下流的。哇，依依，那前面是什么？真的有地下古城？他们是不是特别的矮？哇，百米竖井的底部，果然藏着一个地下古城。看这个门很矮哈，这差不多只有一米高，然后五十六十公分宽吧。我们现在过去看一下。哇，大事不好！卡住吗？卡住了。啊，这个太窄了，没办法。好，现在我们已经成功的穿越了这个坚不可摧的城墙。他们前面又是什么样的风景等着我们呢？我们继续前进。从这个地方的泥浆来看的话，应该在不久前下过一场暴雨，在里面打过虫。哇，这边好大的空间呐、啊！这个石头上面全都附着着这个稀泥，所以特别的滑。这里面的石头就像是人为把它雕琢的很平整的样子。他们古人在这里取了这么多石头，他究竟是想建什么呢？现在往这边走。哇，这里是向上游去的。这里还有一个洞道。我们继续深入。哇塞！果然这个下面还有通道，还有通道，快来！哇，全是从天上掉落下水，有碗，这里有碗。难道是当时他们使用过的碗吗？应该是的。
这里是第五种面，第五种面。现在我们进到了这个里面了，血流变得很慢，但是变深了。现在咱们，这个水变得非常平缓，但是也比较深了哈。这个前面呢，好像是人为开凿的，把那个洞顶呢，给它扩宽了。这个上面呢是一个裂缝，上去的高度差不多是二十米左右。现在我们继续向前进吧。可以看到这个暗河形成了干湿分离，在我左手边这个河边上哈，还有硝粉泛出来的硝粉，这里很干燥，上面依然是裂缝，可能在以前这个河道就是从我们头顶上通过了，长年累月的洗刷冲蚀，最后这个洞道呢就不断下沉。就形成了我们现在这个行走的大空间。暗河这里发现了水冲石，说明前面应该有竖井。难道它不止一个天窗吗？我们现在要继续上行，发现了一块化石，这个像是牛的化石还是什么犀牛吗？看这里发现了犀牛化石。这应该是个水土的化石。现在我们继续深入。看这个地下暗河，我们在这里发现了有这个青的树叶。这里应该沿着这个河流往上走的话，还有别的出口。现在我们开始上行。特别狭窄，我把包丢在这里，先去前面查看一下。这个地上发现了有这个陶罐的碎片，这个里面以前一定住过人。继续深入。过呀。现在发现了什么？发现了一个不知道是什么碎片。碎片。对。好像是化石、啊，镶嵌在这个石头里面了。岩壁上面发现了有许多的这个贝类化石。哇，这是人工修的吧？就像是人工修葺一样，像一个 S 弯道进去的。我们那个前方是什么情况？像田径运动，像正在跨栏一样。有点像，有点像哈，真的，就像一个人在跨栏哈。然后我们继续随着这个暗河往里面行进。我们现在已经走了差不多接近两公里了，可能。好像是跟这么过去的。嗯。看完了幽莲虫，我们这时候继续上进到深处去了。哇，真的是！觉得这个洞在石器时代就有人类进来进行生产活动了。上面。就像做了一把刀一样。好，我们继续前进。这里太窄了，我们继续前进
，这里要爬这个，哇，有玉石，有玉石，这里发现玉石，在这个暗河里面发现了一块玉石，哇，好漂亮，上面还有这个纹路，像肉石吧。非常漂亮，下面还有一个底座。对，就高了吗？对啊。跟与地下对抗。我来帮你洗碗了，爬这里就可以带女生了。大哥，我爬这里，我真的是爬呀。没有了吗？什么？啊，没有吗？前面有有路吗？这个石头。这个就像是一个废的化石一样，没有路吗？好，我们随着这个水都往里面爬一下，看一下。这个身子已经过不了了，过不了了，真的过不了了，大家千万不要摸摸摸。这时候后面后面也过来了，这个前面只有一扎高了，确实是爬不动了，看到没？哇！现在我们就从这条洞返回去，看来这里面是不可能有人的。我们现在原路返回吧。走不了了，这边。只有一个电筒高，从这个里面返回来了，确实是爬不了了。看来地下古城根本就不存在。现在我原路返回。还有这个钟声，就是这样一步一步的爬上去的啊！很多人问是怎么上去的，那就是这样一步一步的爬上去的。由于这个水纹的变化，所以今天我们还是没有找到这个通往地下古城的入口。等雨季过后，还是会再来探索一次。那本期视频呢，我们就拍到这里了，感谢大家观看，我们下期视频不见不散，拜拜了。